哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《月华剑士》初代。雪鹰的角色是 BOSS 小五子，小的时候没用过，就觉得他特别狠。好，第一个角色打雪，大家看这个腿，我可能受不了。首先，第一个人物，咱们演示一下小五子的技能，就是后下前 A， 一个乱舞技，下前 B。升龙，升龙臂，还有一个是指令头，近身的前下后臂。另外，它有一个特殊技，后臂可以接一些必杀技。好，接了一个升龙。七槽快满了。另外，小五藏这个角色按住 A 不松手，它可以快速的积攒七槽。超杀。我还想蹬一脚，没有蹬上。踢一脚这招是一个倒地的追加。这是投技，好，招式上就演示到这儿。小藏这个角色是被复活的，后边会有一段剧情，到时候跟大家介绍一下这款游戏的剧情吧。风，这是主人公，但是主人公初代的时候还不能任意的觉醒，就是头发还不能变黄的，需要开启隐藏大。小小藏这个角色最大的特点，给我的感觉，我为什么选择 G 这个剑指呢？就是他的这些必杀技也好，技能也好，有一定的攻击前摇，也就是说，你感觉他每一个招打点。都不在点上，都不在节奏上。你如果和他打的话呢，你会非常难受，并且你使用它也会比较难受。你感觉这个技能，有的时候你感觉连不上了，还连上了；感觉能连上呢，反而连不上。所以这个角色作为 BOSS 来讲，招式上大开大合。另外，攻击力比较高，再加上招式的攻击节奏比较诡异，所以说真的是比较强 ，AI 用起来会更强。天也飘，这都是老面孔了，因为二代他们也登场。不过我二代玩的还算稍多，一代真的是玩的很少很少。这下没劈上啊，晕了，晕了，开个大吧。Q 他呀！可惜咱们不会那招面对疾风吧？因为拿的是双剑，这两把剑其实已经很长了，但是在小五藏手里啊，感觉像玩具一样。又晕了。跳跃 B， 然后 A A B， 我没有选择力量剑指，力量剑指我用不惯。第四个，哦，这是成哥，为什么叫成哥呢？因为青一郎的话，在很多木根的这个自制的同人格斗游戏里边有，啊，在那里边他的超杀发的就很溜，尤其是隐藏的超杀，发出去之后屏幕上会有一个橙子。所以俗称叫成哥，这一套就很连了。这个升龙真的是强，范围非常远，并且对空，放空了。但是，就是他的最后劈这一下，中间呢，他不是完全连续上的。对面如果防御呢，中间可以出招，但出招还是会被打，所以这就是小五藏的很多技能的特点。你跟他打架的时候，你不知道应该防还是不防。打完了四个人了，一共加起来应该是打十个人。哦，这有一段剧情，这里能看见朱雀。呃，这款游戏的背景呢，就是
，人类生存的世界叫做现实，王者的世界叫做尝试。那连接这两个世界的中间呢，就叫地狱之门。朱雀这个守护神，厌倦了人类的所作所为，所以说想要打开地狱之门，毁灭人类。并且呢，这种做法也复活了小五脏。那小五脏在复活的过程当中，获得了暗黑之力，所以就更加强了。那朱雀呢，就利用咱们的使用的角色小五脏来守护地狱之门。主人公风是青龙之力。那本作的最终 BOSS 圣之界是朱雀。希望在流程当中，咱们还能碰见玄武，还有白虎。这就是四神之力的四个人，集合这四个人力量才能打开地狱之门，应该是。但是风还没有觉醒，看一下晕没晕？好像被我扎醒了吧？好，一条明放了一个大，他这个大特别有特点，弄一个大虫子还是大蜈蚣？咱们在背景里边能够看见神奇十三，这也是本作的一个角色。这个一条明的人设是不是阴阳师？哎，他这招啊，我不太明白他是在左侧来还是右侧来，所以没防住，有一点打背的效果。前臂的攻击距离非常的远。一个倒地追加，那起不来了。李烈火，啊，这个角色是二代里我最喜欢的角色之一了。另外一个喜欢的角色就是主人公风的师兄手使、嗯。当然了，还有 BOSS 黄龙。黄龙，我应该给大家录制过前不久。对，就是现在在模拟器上有很多你之前、呃、不敢想的使用的人物，现在也能用了。打李烈火就小跳，然后用你的臂的斩，这个斩攻击的打点低的话，范围非常广。虽然我选择了 G 的剑指，但小五藏这个角色还是不能跑动的。你前前的话呢，它就是往前的一个小跳。这个大应该收了吧？啊，收了。第七个人，第七个人是白虎。白虎被封印起来了，那就是朱雀干的。像这这种家伙竟然叫白虎，这个和我想的白虎不大一样。和他打架呢，离他稍远一点，跳着和他打。进了呢，他用一个升龙，非常的疼。给他一套连，倒地追加，这是必追个前臂哦。我这习惯不好，因为一代玩的太少了，而且这个角色呢基本上也没用过。这里其实臂之后连后臂，然后连个下前臂在。这嗝血！哎呀，斜下臂没按出来，哎，晕了，晕了，晕了。这个晕感觉有一点怎么说呢？因为晕的话，你需要打对方至少两个以上的套路，这样对方都吃了，基本上也就快挂了。斩铁。本作还有一个特点，就是可以把对方的手里的武器打飞，长时间让他防御啊、哦，飞了飞了。这样咱们守着，咱们守着这个武器。这个设定其实让我想起了噬魂
拼刀失败，或者是中了大招，啊，武器都是掉的。用升龙来守，啊，他终于捡回去了，但是也没有血了。下一回合咱们争取再把他的武器打掉。这个角色看起来真的是太强烈了，用起来其实也不错，只不过出招的时机要花时间来适应。一套连，三分之二格又没了。啊，对，我说要打他武器来着，是到这边了，放个大，让他防着，没掉，接着砍，哎、啊，掉了掉了，这回掉，这次呢，武器没让他捡。好、哦，这里是孝藏复活的一段动画。这个家伙已经挂了二百年了，他的左眼应该是复活的不完全导致的。自己打自己，但是对面是立的剑指，砍一刀比我要更疼。中距离他肯定会发下前臂的。这是他的一个弱点，反正 AI 的人物嘛。啊、哦，这两下如果挨上，我觉得三分之二格血就没有了。哎，晕了晕了啊！最后一刀没连上，他晕了。我想起我的指令头了，所以又一个。最后这两个 BOSS 的特点就是砍人特别疼。来个大招，这一根血没打完，差一点点。哦，毙了我一下，我天，三分之一格。我又刮了一个边打了我半格血啊！好了，最终 BOSS 了，出去。朱雀的臂接一个前臂，或者利剑指的前臂劈一刀，那是非常非常疼的。而且呢，朱雀应该是会变身的。打他第一局，他如果输了的话，第二局就会变身。变身之后的速度、攻击力都上升了，并且呢，他还会有无法防御的大招。这个最好是不要给他机会用，因为他。是浮起来啊，跳起来之后他才用，有点像铁拳里的一个超杀，手里发出一道激光，然后一个扫射，非常疼。一状态比较好打，他起身肯定会避一下，这个比较欠，正好抓他这个破绽，抓他起身这一下。好，变身之后，第二局直接变身啊、呃，变身之后就难打。有机会呢，就最好直接把他带走。我、哦、看他这把刀、啊，这个破绽我没抓住，结果后面接了一个大，竟然打着了。也就是说，我确认实际上是没确认上的，但是没确认上，我大招也摇出去了。下前臂吧。好的，通关。月华剑是初代，应该是九七年才出现的，和拳皇九七是同一年。系统上已经相当成熟了，虽然是一款刀剑格斗游戏，但是它做出了和噬魂完全不一样的味道。不过当年玩这款游戏，我也是玩的比较少，因为它太快了，十五分钟你就能通关了。那好吧，这样一款街机平台的月华剑是初代，使用 BOSS 小五藏就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期见。